The controversial film Kashmir Files, directed by Vivek Agnihotri, is once again in the eye of the storm. Former Jammu and Kashmir Chief Minister Farooq Abdullah has stoked a massive controversy by claiming that if the government wanted to save Kashmir and Kashmiri Pandits, the film should be banned. He has further claimed that the atmosphere of hatred against Muslims in India is the cause of anger amongst the Muslim youth in the Kashmir Valley. The film that released on March 11 sparked a massive debate amongst the political parties. Makers of the film have also been accused of playing fast and loose with facts and portraying a villainized image of Indian Muslims. ये जो कश्मीर फाइल आपने फिल्म बनवाई है ये सच है कि एक मुसलमान एक हिंदू को मारेगा उसके बाद उसका खून जो है वो चावल में डाल के कहेगा उसकी बीवी से तुम ये खाओ क्या हो सकता है क्या हम इतने गिरे हुए हैं मैंने कहा ये फिल्म बेबुनियाद फिल्म जिसने न सिर्फ नफरत मुल्क में पैदा की है बल्कि यहाँ हमारे जवानों में भी नफरत हुई है कि हमारे तरफ कैसे सोच रहे हैं जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है इस वक्त हिंदुस्तान के कोनों में वो हमारे बच्चों में भी एक लहर पैदा कर रहा है ऐसी चीजों को बंद करना चाहिए इस मीडिया को बंद करना चाहिए जिस जो मीडिया इस वक्त नफरतें फैला रहा है सारे हिंदुस्तान में अगर आपने हिंदुस्तान को बचाना है तभी कश्मीर बचेगा बेतर्क बिना किसी लॉजिक के इस प्रकार का बयान देना ठीक नहीं है और मुझे लगता है कि आप इन हत्याओं की सपोर्ट कर रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं क्या उसके लिए मापदंड अपनाए जाने चाहिए ये सरकार सोचेगी एडमिनिस्ट्रेशन सोचेगी लेकिन इस बयानों से ये साफ भू आती है कि वो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों की समर्थन कर रहे हैं बीजेपी के अलावा देश के नहीं थे वो हम आके मिलते थे हमारे फंक्शनों में बैठते थे लेकिन जब वोट वोट डालने की बात आ रही है तो वोट वोट हम आपको नहीं देंगे हम जब जाते थे जब भी उनके कैंपों में बाकी जगहों में वो सीधा करते थे ना ठीक है हम आपसे मिले दो चार बातें भी हुई लेकिन वोट हम आपको नहीं देंगे वोट हमारा मोदी जी को जाएगा वोट हमारा बीजेपी को जाएगा क्या हाल हुआ उनका ना एक बेचारा नौजवान जो प्राइम मिनिस्टर स्कीम के तहत काम करने गया चारोरा में कैसे गा के दफ्तर में काम कर रहा था दफ्तर में घुस के उसको गोली मार के उसको खत्म किया और जो उसने अपने धम का अपने अफसोस का इजहार करना चाहते थे हुकूमत से जवाब हासिल करना चाहते थे उनका क्या हाल हुआ टीयर गैस लाठी चार्ज कितनों को अस्पताल में उनके घरों के बाहर ट्रके लगाए जो कल तक सिर्फ हमारे साथ हो रहा था दे वॉन्ट टू सप्रेस द थ्रूथ इन कश्मीर फाइल्स एंड कॉल इट प्रोपोगंडा यद दे गिव कवर फायर टू पाकिस्तान पॉइजन ऑफ इस्लामिक जिहाद Not once will they call out Islamic jihad sponsored by Pakistan. They will advocate for talks with Pakistan, who sends terrorists to kill our people. They will justify terror, like Omar Abdullah did by saying that we must find out the reason why they pick up the gun. But they will not call out Islamic jihad and will want that the Kashmir Files, a movie that depicts the truth of Kashmiri Hindu genocide, should be banned. This is the ridiculous logic and the cover fire for Islamic jihad given by the Gupta lobby. They were made refugees in their own country by an agenda of a certain class set of people. They were murdered, women were raped. What all happened? The atrocities are unimaginable. That is real. That is the truth. Now, someone decides to make a film on it. That doesn't change the reality of the subject and the pain the Kashmiri pundits encountered. You don't want to see the film. Don't see it. But the film cannot be used by somebody to simply brush aside. The plight of the Kashmiri pundits and what all horrors they have to suffer. जो हम लोगों ने मेहनत की थी, चाहे वो NC है, Congress है, PDP है, यहाँ security forces के साथ मिलके एक माहौल बनाया था कि आप कश्मीरी पंडित क्यों मारा नहीं जाता था। आपने देखा 2010 में peak unrest, आपने 2016 में देखा peak unrest, मगर कोई खुदाना खासता killing नहीं हुई। मगर जो ये इस वक्त उन्होंने माहौल बनाया है, खासकर कश्मीर files बन जो उन्होंने नफरतें लोगों के दिलों में डाल दिए हैं जो 
ये बिल्कुल बिल्कुल एक नेरेटिव के साथ ये माइंड सेट चेंज करो देखिए जिस तरह से कश्मीरी पंडितों की कश्मीर में हत्या की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ कश्मीर फाइल की वजह से हो रही है तो हम इस तर्क से बिल्कुल भी सहमत नहीं है हम इस तर्क को पूरे सिरे से नकारते हैं आतंकवादियों द्वारा कश्मीरी पंडितों और गैर कश्मीरियों को अपना निशाना बनाना इस बात को साबित करता है कि आतंकवादी कश्मीर को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं इसी वजह से आज वह कश्मीर में नॉन कश्मीरी और कश्मीरी पंडितों को अपना निशाना बना रहे हैं